শুধু চট্টগ্রাম নয় কাল পুরো দেশের জন্য হতে যাচ্ছে যোগাযোগের নতুন সূচনা বঙ্গবন্ধু টানেল উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী জনসভায় 10 লাখ মানুষ জমায়েতের আশা রাজধানী মহাখালীর খাজা টাওয়ারে আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত টেলিকম হাব ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটে বড় ক্ষতি 40 শতাংশ সেবা গ্রহীতা বিপাকে শেয়ারের মতো বেচাকেনা হবে স্বর্ণ ও তুলা দেশে প্রথমবার চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে চালু হচ্ছে কমোডিটি এক্সচেঞ্জ কমবে মধ্যস্থ ভোগীদের দৌরাত্ম্য পরীক্ষামূলক উৎপাদনে নরসিংদের ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া সার কারখানা বছরে উৎপাদন হবে 10 লাখ মেট্রিক টন আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় মিশপনা প্রকৃতিতে এবং শীতের আগমনী বার্তায় জেলা পর্যায়ে কমেছে সবজির দাম পাইকারি পর্যায়ে কেজিতে অন্তত 20 টাকা কম নিষেধাকার কারণে নদীর মাছে সরবরাহ নেই ভরসেই চাষে দেখছিলেন শিরোনাম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দেশ ও দেশের বাইরের অর্থবাণিজ্যে নানা খবর নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজন এই সময় বাণিজ্যে আপনাদের সঙ্গে আছে আমি কনকাজার চট্টগ্রাম বাসী তো বটেই পুরো দেশের জন্য যোগাযোগের নতুন যুগের সূচনা ঘটতে যাচ্ছে কর্ণফুলী নদীর তলদেশে নির্মিত বঙ্গবন্ধু টানেলের মাধ্যমে কাল আনুষ্ঠানিকভাবে বহুল প্রতীক্ষিত এই মেগা স্ট্রাকচারটি উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংশ্লিষ্টরা বলছেন প্রকল্পটি পুরোপুরি সুফল দিতে পারলে আমল বদলে যাবে বন্দর নগরীর যোগাযোগ নেটওয়ার্ক হারুনুর রশিদ এবং সালাউদ্দিন ইয়ার ছবিতে চট্টগ্রাম থেকে আরও জানাচ্ছেন দেবাশিস রায় পাখির চোখে দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম টানেল প্রথম কোন স্থাপনা যা পুরো এই অঞ্চলেই একেবারেই নতুন যুগ যুগান্তরের যে যোগাযোগ প্রতিবন্ধকতা ছিল বন্দর নগরী কেন্দ্র করে শত বাধা আর অগণিত অনিশ্চয়তা জয় করে এখন আস্ত একটি সুরঙ্গ পথের মালিক হয়েছে বাংলাদেশ প্রায় অর্ধযুগ ধরে নির্মাণযোগ্য চলার পর স্বপ্নের এই স্থাপনাটি এখন ব্যবহারের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত চীনের কারিগরি ও আর্থিক সহায়তায় নির্মিত উপমহাদেশের প্রথম এই টানেলটি শনিবার জনগণের হাতে তুলে দেবেন প্রধানমন্ত্রী শেষ সময়ের এমন ব্যস্ততা সেই ঐতিহাসিক উদ্বোধন ঘিরে সংশ্লিষ্টরা বলছেন পতেঙ্গা প্রান্তে উদ্বোধনী ফলক উন্মোচন শেষে সরকার প্রধান গাড়িবহর নিয়ে প্রবেশ করবেন টানেলে ভিভিআইপি এই গাড়িবহর সেই প্রস্তুতি ঝালিয়ে নেয় নিখুঁতভাবে এরপর তিন দশমিক তিন দুই কিলোমিটারের সুরঙ্গ পথ গাড়িতে পাড়ি দিয়ে কর্ণফুলির তলদেশ দিয়েই আনোয়ারা প্রান্তে যাবেন শেখ হাসিনা সেখানে নিজ হাতে টোল পরিশোধেরও কথা রয়েছে তার আধুনিক এই যোগাযোগ অবকাঠামোটিকে এরই মধ্যে নিরাপত্তা দিতে শুরু করেছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী উদ্বোধন ঘিরে সেজে উঠেছে কর্ণফুলির এপার ওপার নদীর তলদেশে চার লেন পার হয়ে পতেঙ্গা থেকে আনোয়ারাই যাওয়া সম্ভব হবে চোখের পলকেই প্রায় দেড় ঘন্টার মতো সময় লাগতো সেক্ষেত্রে আমরা মাত্র তিন মিনিটে আপনার তিন থেকে তিন মিনিট দশ সেকেন্ডের মধ্যে আমরা এই টানেল দিয়ে আনোয়ারা প্রান্তে যে কেউ চট্টগ্রাম থেকে আসতে পারবে এতে করে আমাদের অর্থনীতিতে এবং আমাদের যে প্রোডাক্টিভিটি সেটাতে অনেক এটা উন্নতি ঘটাবে বাস ট্রাক যে কোনো কিছু নষ্ট হয়ে গেলে অথবা যদি আগুনও বা ধরে তাহলে সেটি কিভাবে আমরা এটা সেভ করব সেটা আমরা মহড়াও দিয়েছি সুতরাং এখানে টানেল ব্যবহারে কোনো সংশয়ের কোনো কারণ নেই আপাতত কোনো থ্রি হুইলার কোনো মোটর সাইকেল অথবা হাঁটাহাঁটি সাইকেল নিয়ে এখানে প্রবেশ করা যাবে না শুধুমাত্র গাড়ির মধ্যে থাকা অবস্থায় আপনারা জার্নি করতে পারবেন যুগান্তকারী এই প্রকল্পটির মাধ্যমে চীনের সাংহাই সিটির আদলে ওয়ান সিটি টু টাউন হিসেবে যেমন গড়ে উঠবে চট্টগ্রাম তেমনি পরিবেশ রক্ষা করে গড়ে তোলা এই অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাটি আঞ্চলিক যোগাযোগেও নতুন স্বাক্ষর রাখতে যাচ্ছে টানেল নির্মাণের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন শেষে তা জনগণের কাছে হস্তান্তরের ঐতিহাসিক আনুষ্ঠানিকতা স্মরণীয় করে রাখতে আনোয়ারা প্রান্তে বড় সড়ো জনসভারও প্রস্তুতি নিয়েছে ক্ষমতাসীনরা সেই সভায় নির্বাচন কেন্দ্রিক বার্তাও দিতে পারেন বঙ্গবন্ধু কন্যা এই প্রথম দক্ষিণ এশিয়ায় কোনো যোগাযোগ অবকাঠামো তৈরি হলো যার নেতৃত্বে ছিল বাংলাদেশ
অন্যতম এই মেগা প্রকল্পটি সফলভাবে বাস্তবায়নের পর এটি এখন চালু হলে ওয়ান সিটি টু টাউনের আদলে যে ধারণার ওপর নতুন গতিশীল চট্টগ্রামের আশা করা হচ্ছে তা বাস্তবায়ন ঘটাবে এই বঙ্গবন্ধু টানেল দেবাশিস রায় সময় সংবাদ বঙ্গবন্ধু টানেলের আনোয়ারা প্রান্ত চট্টগ্রাম বঙ্গবন্ধু টানেল উদ্বোধনের প্রস্তুতি খবর জানাতে এই মুহূর্তে আনোয়ারা প্রান্তে আছেন রিপোর্টার শফিকুল আলম এবং পতেঙ্গা প্রান্তে আছেন রিপোর্টার পার্থ প্রতিম বিশ্বাস সরাসরি শুরুতেই যাচ্ছি শফিকের কাছে এখন শুধু অপেক্ষা কর্ণফুলি জয়ের অর্থাৎ কর্ণফুলির তলদেশে বিস্ময়কর দক্ষিণ এসে যে প্রথম টানেল সেটি উদ্বোধনের পালা আগামীকাল ভোর নয়টার দিকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উদ্বোধন করবেন সেই টানেল বহুল কাঙ্ক্ষিত যেটির গিয়ে অনেক সমালোচনা ছিল সেই সব সমালোচনা পেছনে পেলে সেই কাঙ্ক্ষে সেই স্বপ্নের টানেল আগামীকালে উদ্বোধন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ আমার পাশে যেটি দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে সমাবেশস্থল এখানেই প্রধানমন্ত্রী আগামীকাল সমাবেশ করবেন এই মাঠে আপনাকে জানিয়ে রাখি টানেলের কারণে কিন্তু দক্ষিণ চট্টগ্রাম পুরো পাল্টে গেছে এখানে আশেপাশে যে সড়ক মহাসড়ক রয়েছে সেখানে অসংখ্য কলকারখানা গড়ে উঠেছে এবং বিভিন্ন শিল্প কারখানা গড়ে উঠেছে চীনা ইকোনমিক জোন সিএফএল এবং ইপিজেড সহ কোরিয়ান ইপিজেড বিভিন্ন ইপিজেড গড়ে উঠছে পাশাপাশি এখানকার যে জায়গা জমি অর্থাৎ মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে এখানকার যে জায়গাগুলো ছিল যেগুলো প্রতি কাটা পাঁচ লাখ ছয় লাখ সেগুলো কিন্তু বিশ লাখ ত্রিশ লাখ টাকা পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছে অর্থাৎ এই এলাকা পুরো আমূল পরিবর্তন হচ্ছে একেবারে পাল্টে যাচ্ছে অর্থনৈতিকভাবে এই চট্টগ্রামের এই দক্ষিণ দক্ষিণ জেলার সেই টানেলকে ঘিরে যেই যেই স্বপ্ন সেই স্বপ্ন কিন্তু এখন বাস্তবে রূপ নিচ্ছে এই মাঠে কিন্তু আগামীকাল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কিন্তু জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিবেন এবং এখানে বলা হচ্ছে প্রায় দশ লাখ মানুষের কিন্তু জমায়ত হবে সেই সমাবেশকে ঘিরে কিন্তু শ্বাস শ্বাস রব নেতাকর্মীরা ব্যানার পেস্টুন টাকাছেন এবং বিভিন্ন খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে কিন্তু এখনও আসতে শুরু করেছে বিভিন্ন আশেপাশে যেই ষোলোটি যে সংসদীয় আসন রয়েছে সেই সংসদীয় আসন থেকে প্রায় দশ লাখ মানুষের জমায়ত হবে তো যেটি বলতে পারি এই অর্থনৈতিকভাবে পাল্টে যাবে এই দক্ষিণ চট্টগ্রাম কারণ এই দক্ষিণ চট্টগ্রামকে বলা হচ্ছে অর্থনৈতিক হাব হবে এবং যে ইকোনো ইকোনমিক জোন হবে এবং পাশাপাশি যেই যে যে জায়গাগুলো রয়েছে সেই জায়গাগুলো আশেপাশে বড় বড় বহুতল ভবন গড়ে উঠছে বিভিন্ন মার্কেট গড়ে উঠছে বিভিন্ন কলকারখানা গড়ে উঠছে এবং বলা হচ্ছে যে এই যে দশ হাজার কোটি টাকা যেই টানেলটি নির্মাণ করা হয়েছে সেটির যেই অর্থনৈতিকভাবে যেই যে দিক সেটি কিন্তু চট্টগ্রামের দক্ষিণ দক্ষিণ প্রান্ত অর্থাৎ টানেলের আনোয়ারা প্রান্ত ঘিরে সে অর্থনৈতিকভাবে মানুষ স্বাবলম্বী হবে এবং সবচেয়ে বেশি আমূল পরিবর্তন করবে এই আনোয়ারাকে ঘিরে তো এই ছিল আমার কাছে সর্বশেষ তথ্য এখন চলে যাচ্ছি পতাঙ্গা প্রান্তে পার্থের কাছে চীনের সাংহাই আদলে ওয়ান সিটি টু টাউন এই ধারণাকে কেন্দ্র করেই কিন্তু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল প্রস্তুত করা হয়েছিল আগামীকাল সকালে এই টানেলের উদ্বোধন করবেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং এই টানেলকে কেন্দ্র করে অর্থনৈতিক বিপ্লব সাধিত হয়েছে এবং হবে ভবিষ্যতে চট্টগ্রামে আমরা এখন আছি পতঙ্গা প্রান্তে আসলে আমরা এই পতঙ্গা প্রান্তে একসময় যে অবস্থা দেখেছিলাম পতঙ্গা প্রান্তের থেকে বে টার্মিনাল কিংবা আউটার যে রিং রোড পার্শ্ববর্তী এইসব জায়গায় একসময় পাঁচ ছয় বছর আগে অনেক জায়গায় মানুষ আসতেও ভয় পেত কিন্তু এই টানেলের কারণে এখানে বর্তমানে আমূল পরিবর্তন এসেছে বিশেষ করে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমরা দেখছি পতঙ্গা প্রান্তে বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু আমরা দেখছি হোটেল রেস্টুরেন্ট গড়ে উঠেছে যেহেতু টানেলের পাশেই পতঙ্গা সমুদ্র সৈকত সে কারণে পর্যটন ক্ষেত্রেও কিন্তু আমূল পরিবর্তন আসবে এবং আমরা জানি আউটার রিং রোডের পাশেই পতঙ্গা এলাকায় বে টার্মিনাল হচ্ছে আসলে টানেল দিয়ে গাড়ি বের হয়ে বে টার্মিনালের যে গাড়িগুলো আছে সেগুলো মালামাল নিয়ে কিন্তু আসলে টানেল দিয়ে বের হয়ে যাবে তো সেক্ষেত্রে বলা যায় পুরো চট্টগ্রাম জুড়েই অর্থনৈতিকভাবে ব্যাপক বিপ্লব সাধিত হয়েছে এবং আনোয়ারা প্রান্তের কথা যদি বলি সে আনোয়ারা প্রান্তে টানেল হওয়ার কারণে এখন জায়গার দাম অনেক বেড়ে গেছে সেক্ষেত্রে পদঙ্গা প্রান্তে আগে যে জায়গাগুলোর দাম ছিল গণ্ডাই দুই লাখ বা তিন লাখ টাকা সেই সব জায়গায় প্রায় ষোলো থেকে সতেরো গুণ বেড়ে আঠারো থেকে বিশ লাখ টাকায় বর্তমানে বিক্রি হচ্ছে এবং এই এলাকায় আমরা দেখেছি টানেল হওয়ার পরে বিভিন্ন ধরনের গাড়ি রাখার যে স্থান কারণ টানেল দিয়ে বিভিন্ন ধরনের গাড়ি বের হয়ে আসবে পণ্য নিয়ে সেই কারণে ট্রাক স্ট্যান্ড কিংবা বাস স্ট্যান্ড কিন্তু গড়ে উঠেছে বিভিন্ন ধরনের ডিপো গড়ে উঠেছে বিভিন্ন ধরনের কলকারখানা শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে সেক্ষেত্রে বলা যায় টানেলের মাধ্যমে আমূল পরিবর্তন আসছে বন্দরনগরী চট্টগ্রামে ভবিষ্যতের যে অর্থনৈতিক হাব 
এবং যোগাযোগের যে যোগাযোগের যে ব্যাপকতা আগে যে সময় লাগত টানেল কেন্দ্রিক এখন টানেলের ব্যবহার করে সেই সেই সময় কিন্তু অনেকটাই কমে আসবে প্রায় 50 কিলোমিটার সময় বাঁচবে এবং সেই ক্ষেত্রে প্রায় দেড় থেকে 2 ঘন্টা সময় কম খরচ করে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা হয়ে কক্সবাজার উদ্দেশ্যে চলে যাওয়া যাবে এই টানেল ব্যবহার করে সেই ক্ষেত্রে বলা যায় টানেলের কারণে ব্যাপক অর্থনৈতিক ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে তো এই ছিল আমার কাছে এখনো পর্যন্ত পতেঙ্গা প্রান্ত থেকে এখানকার সর্বশেষ খবর বঙ্গবন্ধু টানেল উদ্বোধনের প্রস্তুতি খবর জানাতে আমরা সরাসরি যুক্ত ছিলাম পতেঙ্গার প্রান্ত থেকে এবং এর আগে আমরা যুক্ত ছিলাম আনোরার প্রান্ত থেকে প্রকল্প শেষে টার্গেট ছিল 2016 দফায় দফায় বাড়ানোর পর এখন শেষ করার সময় 2024 ব্যয় ধরা হয়েছিল 2000 কোটি টাকার কিছু বেশি এখন তা বেড়ে দ্বিগুণে ঠেকেছে এই বিশৃঙ্খল অবস্থা বিমান বন্দর থেকে গাজীপুর 20.5 কিলোমিটার বাস রেপিড ট্রানজিট বিআরটি প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দাবি চীনা ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের গাফলতিতেই বারবার পেছাচ্ছে লক্ষ্য জুনা ত্রিবেলের ক্যামেরা রাজবুল হাসানের রিপোর্ট দৃশ্যমান হচ্ছে বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট বিআরটি রাজধানীর সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন আধুনিক যোগাযোগের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে আটলেনের উন্নত এই মহাসড়ক ও ফ্লাইওভার যেখানে সংরক্ষিত লেনে সরকারি গণপরিবহন ব্যবস্থার মাধ্যমে যাত্রীদের দ্রুত নিরাপদ স্থানে যাতায়াত নিশ্চিত করার পরিকল্পনা রয়েছে বিমানবন্দর থেকে গাজীপুর পর্যন্ত প্রায় 20.5 কিলোমিটার প্রকল্পের টঙ্গী অংশের ফ্লাইওভারের কাজ প্রায় শেষের দিকে আর তুরাক নদের উপর 10 লেন বিশিষ্ট সেতুর পূর্বাংশের কাজও চলছে জোরে শুরে এরি মধ্যে নির্মাণ শেষে যান চলাচলের জন্য খোলে দেয়া হয়েছে পাঁচটি ফ্লাইওভার তবে বাইপাস সড়কের উপর নির্ধারিত কাজ ধীর গতিতে চলায় কাটছে না দুর্ভোগ অবশ্য অন্য সব স্থানে আগের তুলনায় সফলতা পাচ্ছেন যাত্রীরা আধা ঘন্টা 40 মিনিটের মধ্যে আমরা গাজীপুর পৌঁছে যেতে পারি বা গাজীপুর থেকে উত্তরা চলে আসতে পারি এটা আমাদের জন্য অনেক সহজ হয়েছে রাস্তাটা দেখি কিছুদিন করে আবার দুই তিন মাস না আবার এক মাস করে আবার দুই তিন মাস নাই এটা আমাদের রেয়ার সাইড রেয়ার সাইডের আমাদের অ্যাসফল্টের কাজ হয়েছে অ্যাসফল্ট মানে হচ্ছে আপনার পিচ ঢালাইয়ের কাজটা সম্পূর্ণ হয়েছে আর ঢাকা রোডে বেস টাইপ ওয়ানের কাজ চলতেছে মানে পাথরের ফিলিং তো এটা শেষ হলে আমরা এখানে পিচ ঢালাই করে দেব করে দিলে আমরা এটা ছেড়ে দেব দফায় দফায় বাড়ানো হয়েছে সময় ও অর্থ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দাবি চীনা ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের গাফলতির কারণেই কাজের অগ্রগতিতে 10 শতাংশ পিছিয়েছে লক্ষ্য আমাদের ঠিকাদারের আর্থিক সচ্ছলতা যেটা বলি এটা কখনোই ছিল না যার জন্য ওদের কাজের গতিটা সব সময় ধীর না সাফিসিয়েন্ট ম্যান পাওয়ার ইউজ করে না ইকুইপমেন্টও ইউজ করে না এমন পরিস্থিতিতে পঁচিশটি স্টেশনের মধ্যে প্রথম তারগাস এলাকা একটি মডেল স্টেশন চালুর মধ্য দিয়ে নেওয়া হবে পরবর্তী পরিকল্পনা তারগাস স্টেশন যেটা এটাকে একটা পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে একটা মডেল স্টেশন হিসেবে আগে দাঁড় করাচ্ছি তো এটা কমপ্লিট হলে পরে এটাতে আমরা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখব যে সব কিছু ঠিক আছে কি না কোনো চেঞ্জের দরকার আছে কি না যদি কোনো চেঞ্জের দরকার হয় তাহলে বাকিগুলি ওই চেঞ্জটা অ্যাকোমোডেট করে ওভাবে করা হবে দু হাজার বারো সালে শুরু হওয়ায় প্রকল্পে ব্যয় ধরা হয়েছিল দু হাজার উনচল্লিশ কোটি চৌরাশি লাখ টাকা কাজ শেষ হওয়ার কথা ছিল দু হাজার ষোলো সালের ডিসেম্বরে এখন শেষ সময় নির্ধারণ করা হয়েছে দু হাজার চব্বিশ সালের ডিসেম্বর আর ব্যয় বেড়ে দাঁড়িয়েছে চার হাজার দুশো আটষট্টি কোটি বত্রিশ লাখ তেতাল্লিশ হাজার টাকা রাজিবুল হাসান সময় সংবাদ গাজীপুর দেশের প্রথম নিজস্ব লাইনে সরকারি গণপরিবহন ব্যবস্থা সম্পর্কে আরও জানাতে গাজীপুর চৌরাস্তা থেকে যুক্ত হচ্ছেন রিপোর্টার রাজিবুল হাসান আমরা সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে প্রতিষ্ঠানের গাফলতি এবং নানা সমস্যার কারণে প্রতি বছরই লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় কাজের অগ্রগতি অনেকটাই কম তবে তারপরেও কিন্তু শেষের দিকে এই যে দেশের অন্যতম একটি প্রকল্প বিআরটি বাস র্যাপিড ট্রানজিট এটি কিন্তু বিমানবন্দর থেকে গাজীপুর এবং গাজীপুরের শিববাড়ি পর্যন্ত যে সাড়ে বিশ কিলোমিটার প্রকল্পটি সেই প্রকল্পে দফায় দফায় কিন্তু জানেন যে নানা সময় এই কাজের অগ্রগতি পিছিয়েছে এরপরও এই সময় এসে সামনে জাতীয় 
নির্বাচন এবং সবকিছু মাথায় নিয়ে কিন্তু গত এক বছর খুবই পুরোদমে এই প্রকল্পের কাজ চলেছে এখন এই মুহূর্তে বেশ কয়েকটি ফ্লাইওভার খুলে দেওয়া হয়েছে বিশেষ করে টঙ্গি তুরাক নদীর উপরে যে বড় ফ্লাইওভারটি খুলে দেওয়া হয়েছে এরপর পর আরও কয়েকটি ফ্লাইওভার খুলে দেয় মানুষ কিন্তু কিছুটা সফলতা পেতে শুরু করেছে এবং পুরোপুরি আসলে কাজ কখন শেষ হবে সেই লক্ষ্যমাত্রা আসলে কতটুকু সেই বিষয় নিয়ে আমরা ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সঙ্গে কথা বলেছিলাম তিনি বলেছেন যে এবারের বছরের যে লক্ষ্যমাত্রা সর্বশেষ যে আপডেট তার কাছে রয়েছে তিনি বলেছেন সেখান থেকেও দশ শতাংশ পিছিয়ে রয়েছেন তারা এ অবস্থায় আপনাদের দেখাচ্ছি এটি হচ্ছে গাজীপুর চৌরাস্তার ফ্লাইওভার এবং এটি একটি জটিল নকশার মধ্য দিয়ে করা হয়েছিল এবং যে কারণে ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দাবি যে ময়মনসিংহমুখী যে লেন রয়েছে অর্থাৎ সেখানে কয়েকটি স্তরে লেন হবে এবং এই কারণে নকশাগত কিছু জটিলতার কারণে ময়মনসিংহের দিকে যে লেনটি নেমে গেল সেইখানে কাজ করা সম্ভব হচ্ছে না কিন্তু জয়দেবপুরের দিকে যে লেনটি আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন সেটির কিন্তু উপরের অংশের পিচ ঢালাই হয়ে গিয়েছে এবং বলা হয়েছিল যে চলতি যে মাস এই মাসেই আসলে এটি উদ্বোধন করার কথা ছিল কিন্তু এখানেও তারা ব্যর্থ হয়েছে যে এ মাসে আসলে এটি উদ্বোধন করা সম্ভব হবে না তবে আগামী মাসের শেষের দিকে এটি উদ্বোধন করা যেতে পারে এই যে একটি ফ্লাইওভার এই ফ্লাইওভারের অংশটি ঢাকা থেকে এসে অর্থাৎ নেমে গেল জয়দেবপুর অভিমুখী এবং জয়দেবপুর থেকে যানবাহন এই রাস্তা দিয়ে উঠে ঢাকার দিকে চলে যেতে পারবে এবং ঢাকা থেকে যে সব যানবাহন আসবে সেই সকল যানবাহন আসলে কিন্তু এখানে এসে নেমে যাবে এই পরিস্থিতিতে বলতেই পারি যে এই যে এই ফ্লাইওভার এই ফ্লাইওভারের মধ্যে ছয়টি আসলে জয়েন্ট রয়েছে এবং এই ছয়টি অংশের জয়েন্টের মধ্যে একটি জয়েন্ট গতকালকে দেওয়া হয়েছে এবং এখন পর্যন্ত কিন্তু চার পাঁচটি রয়েছে এই পাঁচটি দেওয়ার পরপরই কিন্তু বলা যেতে পারে যে আসলে উপরের অংশের কিছু সাজসজ্জার কাজ এর পরপর কিন্তু জয়দেবপুরের যে ফ্লাইওভার সেটি মুখে এই খুলে দেওয়া সম্ভব হবে তো বিআরটি প্রকল্পের কাজ অনেকটা শেষের দিকে মানুষ কিছুটা হলেও সফলতা পেতে শুরু করেছে তো এই ছিল আমার কাছ থেকে থাকা সবশেষ তথ্য আমরা সরাসরি যুক্ত ছিলাম গাজীপুর চৌ রাস্তা থেকে সড়ক পথের পর বাণিজ্যিক ট্রেন পথ চালুতে পূর্ণতা পাচ্ছে পদ্মা সেতু ঢাকা ভাঙা রুটে ট্রেন চলবে পহলা নভেম্বর এর জন্য চলছে চূড়ান্ত পরীক্ষা নাসিরুদ্দিন অঞ্চলের রিপোর্ট ছবি তুলেছেন আবু সাঈদ ঢাকা থেকে ভাঙা পর্যন্ত বিরাশি কিলোমিটারে প্রথমবারের মতো বাণিজ্যিক ট্রেন চলাচল শুরু হচ্ছে পহলা নভেম্বর তাই রেলের রীতি অনুযায়ী পুরো রেল অবকাঠামোর চূড়ান্ত পর্যায়ের পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে দেশের অত্যাধুনিক রেলপথের নাম ঢাকা ভাঙা রাজধানীর শ্যামপুর থেকে রেলপথটি উড়াল দিয়ে নারায়ণগঞ্জের আলীগঞ্জ হয়ে বুড়িগঙ্গা রেল সেতু কেরানীগঞ্জের পানগাঁও অতিক্রম করে প্রায় সতেরো কিলোমিটার দীর্ঘ উড়াল পথ মুন্সীগঞ্জের সিরাজদিখানের কুচিয়ামোড়া পর্যন্ত এরপর বঙ্গবন্ধু এক্সপ্রেস ওয়ের সেতুর নিচ দিয়ে নিমতলা এবং শ্রীনগর ও মাওয়া হয়ে পদ্মা সেতুর সাথে যুক্ত হয় সড়ক পথের পর বাণিজ্যিক ট্রেন পথ চালুতে পূর্ণতা পাচ্ছে পদ্মা সেতু কিছু কাজ আমাদের বাকি আছে যেটা আশা করি আমরা এই বছরের শেষ নাগাদ আমরা আরও দুটো স্টেশন নিমতলা এবং শ্রীনগর এটা আমাদের কার্য বাণিজ্যিক ট্রেন চালুর জন্য নতুন স্টেশনে স্টেশন মাস্টার নিয়োগ সহ ভাড়া ও টাইম শিডিউলও চূড়ান্ত এখন যাত্রী পরিবহনের মাধ্যমে আমাদের এটা যে বাণিজ্যিক যে কার্যক্রম সেটা শুরু হবে এবং পরবর্তীতে আমরা আশা করি এখানে যে আমাদের মালবাহী ট্রেনগুলো চলবে আশা করি এক তারিখ থেকে সুন্দরবন ট্রেনের চলাচলের মাধ্যমে ঢাকা ভাঙা অংশে ট্রেন বাণিজ্যিকভাবে ট্রেন চলাচলের শুভ সূচনা হবে যশোর পর্যন্ত একশো বাহাত্তর কিলোমিটার দীর্ঘ পদ্মা রেল সংযোগ প্রকল্পে খরচ হয়েছে প্রায় উনচল্লিশ হাজার দুইশো কোটি উনাশি লাখ টাকা বাকি অংশের কাজ শেষ হবে আগামী বছরের জুনে প্রকল্পের চীনা ঠিকাদার সিআরইসি আর কাজ তদারকি করছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী নাসির উদ্দিন উজ্জ্বল সময় সংবাদ মুন্সীগঞ্জ আটাশটি দেশে নৌবাহিনী কর্মকর্তারা জাহাজে করে পদ্মা সেতু পরিদর্শন করেছেন এ বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে সেখান থেকে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন রিপোর্টার নাসির উদ্দিন উজ্জ্বল যাচ্ছি তার কাছে 
নদী পথের দস্যুতা রোধে বিশ্বের 21টি দেশের সমন্বয়ে যে রিকেপ গঠিত হয়েছে এই সেই রিকেপের কিন্তু এখানে যুক্তরাজ্য যুক্তরাষ্ট্র সহ 15টি দেশের 26 জন প্রতিনিধি এখানে উপস্থিত রয়েছেন যারা আপনারা লক্ষ্য করছেন যে পদ্মা সেতু রূপ দেখছেন তারা পদ্মা সেতু কেন্দ্রিক যে এই নৌপথ সেই নৌপথ সম্পর্কে কিন্তু তারা অবহিত হচ্ছেন এবং তারা বলছেন যে এই যে রিকেপ গঠিত হয়েছে সেটি কিন্তু বাংলাদেশ হচ্ছে 16 তম সদস্য যেটি ফাউন্ডার সদস্য হিসেবে আছেন এবং এবছর যে 21 টি দেশ মিলে এই বাংলাদেশে যেই কর্মশালাটি তারা প্রথমবারের মতো করেছেন সেটি কিন্তু এই 21 দেশের ভোটেই নির্বাচিত হয়েছে এবং এই যে রিজিয়নাল কোঅপারেশন এগ্রিমেন্ট অন কমবেটিং পাইরেসিং এন্ড এই যে এগনেস শিপ ইন এশিয়া যেটি ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ওয়ার্কশপ করছেন এই ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ওয়ার্কশপটি ঘিরে কিন্তু আজকের এই যে এই নৌবহমন এবং তারা আজ বাংলাদেশের যে উন্নয়নের একটি মাইলফলকে রয়েছে এবং নদীকে সুরক্ষা করে যে এই দেশ উন্নয়নে এগিয়ে যাচ্ছে সেটি দেখানোর জন্য কিন্তু এখানে নিয়ে আসা হয়েছে এবং নৌপরিবহন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কমোডর মোহাম্মদ মাকসুদ আলম কিন্তু এই টিমের নেতৃত্ব দিচ্ছেন এবং এখানকার যে কৃষ্ণস্বামী নটরঞ্জন যিনি ভারতের কোলকাতার মহাপরিচালক ছিলেন তিনি কিন্তু রিকেবের নির্বাহী পরিচালক তিনি এই টিমে রয়েছেন এছাড়া যে দেশগুলো এখানে অংশগ্রহণ করছে তার মধ্যে কিন্তু চীনের প্রতিনিধিরা রয়েছেন মালয়েশিয়ার ইন্দোনেশিয়ার প্রতিনিধিরা রয়েছেন সিঙ্গাপুরের প্রতিনিধিরা রয়েছেন এবং এখানকার যারা প্রতিনিধি রয়েছেন তারা বলছিলেন যে 2000 সালে কিন্তু জাপানের একটি জাহাজ কিন্তু নৌদসুদের কবলে পড়ে এবং এই যে ব্যবসা বাণিজ্য নানা ক্ষেত্রে যে চ্যালেঞ্জ তৈরি হয় তখনই কিন্তু এই সংগঠনটির উদ্যোগ তারা গ্রহণ করেন এবং যেই দেশে নদী রয়েছে এবং জাহাজ রয়েছে সেই দেশে সকলে সম্মিলিতভাবে কিন্তু এই সংগঠনটি করেছেন এবং বাংলাদেশে একটি নতুন মাইল ফলক রচিত হলো এই ছিল আমার কাছে এই পদ্মা সেতু ঘুরে দেখা সম্পর্কে সবশেষ আমরা সরাসরি যুক্ত ছিলাম মুশিগঞ্জ থেকে রাজধানী নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন দলটির महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আনঙ্গে সরাসরি যাচ্ছি সেখানে যে নির্বাচন করা সেই দাবিতে আমরা আগামী 28 অক্টোবর একটা আগামী কাল আমরা একটি महासभाবেশ দেখেছি এই महासभाবেশের উদ্দেশ্যই হচ্ছে যে সরকারকে এটা চাপ দেওয়া এবং বাধ্য করার চেষ্টা করা যে সরকার যেন তার সম্বিত ফিরে পায় শুভবুদ্ধি উদয় হয় এবং তারা এই দাবিটা মেনে নিয়ে এক দফা দাবি মেনে নিয়ে তারা একটা নিরপেক্ষ নির্দলীয় সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে একটা নির্বাচনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে নির্বাচনের কোনো অনুকূল পরিবেশ নেই এক কথা গতকাল আপনার নির্বাচন কমিশন যারা আছেন তারাও স্বীকার করেছেন যেখানে কোনো নির্বাচন অনুকূল পরিবেশ নেই কিন্তু তারপরেও যেহেতু তারা সংসার সরকারের বসংবদ সেই কারণে তারা আবারো বলেছেন যে তারপরও তাদেরকে নির্বাচন করতে হবে প্রশ্ন হচ্ছে সমগ্র জাতি যেখানে চাচ্ছে যে একটি নতুন একটা নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে সমগ্র জাতি যেখানে চাচ্ছে যে একটা এই সরকারকে বিদায় করে একটা নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার অধীনে নির্বাচন মূল বিষয়টা হচ্ছে যে একটা নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য একটি নিরপেক্ষ নির্দলীয় সরকার প্রয়োজন তা না হলে এখানে কখনোই নির্বাচন সুষ্ঠু হতে পারে না তার অতীতের পুরো বিষয়গুলো আমরা জানি সেগুলো আমি রিপিট করতে চাই না এমন কি আপনার কিছুদিন আগেও ঢাকায় যে আপনার বাই ইলেকশন হলো সেখানেও দেখেছেন যে আপনার জনগণ টু পার্সেন্ট জনগণ সেখানে ভোট দিতে যায়নি ভোটাররা ভোট দিতে যায়নি আজকে কি দুঃখের কথা যে আমাদের দেশে যারা আঠেরো বছর পার হয়েছে আজ থেকে দশ বছর আগে তারা কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো ভোট দিতে পারেনি তারা এদের সংখ্যা কিন্তু দুই কোটির কম না আজকে দেশের মানুষ যখন তার রাইট ভোটের অধিকার প্রয়োগ করতে পারে না তখন একটা দেশে কি করে আবার একটা নির্বাচন হতে পারে এটা কারোর কাছেই বোধগম্য না উদ্দেশ্য একটাই যে যেমন করে হোক আবারও একটি চোদ্দোর মতো অথবা আঠেরোর মতো একটা নির্বাচন অনুষ্ঠান করে আবারও চব্বিশে দু হাজার চব্বিশে যে নির্বাচন হবে সেই নির্বাচনে তারা জোর করে ক্ষমতায় চলে আসবে সেটাই হচ্ছে তাদের মূল উদ্দেশ্য এই দেশের গণগণ এই দেশে এই ধরনের নির্বাচন মেনে নেবে না নেবে না বলেই কিন্তু আজকে যে আন্দোলন শুরু হয়েছে আমরা দেখেছি যে আন্দোলন ইতিমধ্যে আমরা আমাদের অন্তত বাইশ জন নেতাকর্মী প্রাণ হারিয়েছে প্রতিদিন সরকারের দমন নির্যাতন বেরিয়ে পড়েছে 
একদিকে শেখ হাসিনা ব্রাসেলসে বলছেন যে অত্যন্ত সুন্দর নির্বাচন হবে আমরা সেই নির্বাচনের অনুকূল পরিবেশ তৈরি করছি তৈরি করছি অন্যদিকে প্রতি রাত্রে আমাদের নেতা কর্মীদের বাড়িতে বাড়িতে রেইড হচ্ছে গ্রেফতার করা হচ্ছে এবং সবচেয়ে মারাত্মক ব্যাপার যে বিচার বিভাগকে তারা ব্যবহার করে বিচারকদের দিয়ে আমাদের নেতা কর্মীদেরকে সাজা দিয়ে দিচ্ছে কনভিকশন দিয়ে দিচ্ছে এবং আপনারা জানেন যে একটা আইন এরাই জোর করে পাশ করিয়েছে যে দুই বছরের আপনার আইনও নয় এটা এটা একটা আপনার বলতে গেলে একজন বিচারকের রায়ের পর্যবেক্ষণ সেখানে বলা হয়েছে দুই বছর সাজা হয়ে গেলে সেটা যদি আপিল করে তারও সেটা দুই বছর সাজায় সে নির্বাচন করতে পারবে না এইভাবে ইতিমধ্যে আমি আপনাদের পরে নামগুলো বলছি ইতিমধ্যে অনেক নেতা কর্মীতে আমাদের সিনিয়র লিডার থেকে শুরু করে স্থায়ী কমিটির সদস্য ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু থেকে শুরু করে আমাদের একদম নিম্ন আপনার আমাদের মাঠ পর্যায়ের নেতা কর্মী থেকে পর্যন্ত মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে এই যে ভয়াবহ একটা দমন নীতি ভয়াবহভাবে আপনার নিয়ন্ত্রণ করে নিয়ে আসা সেই নিয়ন্ত্রণের অধীনে রাজ নির্বাচন করতে বলা এটা হাস্যকর ছাড়া কিছুই নয় প্রশ্ন ছাড়া কিছু নয় তামাশা ছাড়া কিছুই নয় সুতরাং আমাদের কথা খুব স্পষ্ট যে দেশের মানুষ একটা নিরপেক্ষ নির্দলীয় সরকারের অধীনে ছাড়া কোনো নির্বাচন মেনে নেবে না এটা খুব পরিষ্কার তাই আমরা আজকে আবার রিপিট করতে চাই পুনরাবৃত্তি করতে চাই যে আমাদের আগামীকালের যে মহাসমাবেশ আছে এই মহাসমাবেশ সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণভাবে আমরা আলোচনা করতে চাই এই মহাসমাবেশকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যে বহু মানুষকে গ্রেফতার করা হয়েছে নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে সাজা দেওয়া হয়েছে আমরা এই অবিলম্বে তাদেরকে মুক্তি এবং তাদের আমরা প্রত্যাহার করার দাবি জানাচ্ছি আমি আপনাদেরকে জাস্ট একটু ধারণা দিতে চাই যে ডাক্তার সাবেক জিএসও বিএনপির যুগ মহাসচিব খায়রুল কবির খোলকে তার ভাইয়ের বাসা থেকে তাকে আপনার অ্যারেস্ট করা হয় তাকে গত রাত্রে আমাদের কামরুজ্জামান রতন সাহেবকে না পেয়ে তার বাসাকে না পেয়ে তার ভাইকে তোমাদের চলে নিয়ে গেছে আমাদের ঢাকা মহানগরের উত্তরে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে নয়পটনে বক্তব্য রাখছেন মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর আমরা সরাসরি যুক্ত ছিলাম সেখানে দেশে শেয়ারের মতো বেচা কেনা হবে স্বর্ণ ও তোলা সেজন্য প্রথমবার চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে চালু হচ্ছে কমোডিটি এক্সচেঞ্জ বিএসিসি বলছে এই মাধ্যমে পণ্য বেচা কেনা হবে ভার্চুয়ালি এতে কমবে মধ্যস্থ ভোগীদের দৌরাত্ম ন্যায্য মূল্য পাবেন উৎপাদকরাও শুভখানের রিপোর্ট সাম্প্রতিক সময়ে দেশের পণ্য বাজারে আকাশচুম্বী দামের নেপথ্যে বারবার উঠে আসছে মধ্যসত্যভোগীর দৌরাত্ম কিংবা সিন্ডিকেটের কারসাজে এতে ভোক্তার পকেট ফাঁকা হচ্ছে ঠিকই কিন্তু ন্যায্য দাম পাচ্ছেন না উৎপাদকরা এমন প্রেক্ষাপটে শেয়ার বাজারের আদলে স্বর্ণ তুলা আলু পেঁয়াজ সহ বিভিন্ন পণ্য বিক্রির জন্য কমোডিটি এক্সচেঞ্জ চালুর উদ্যোগ নিল বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কমোডিটি এক্সচেঞ্জে কাগজে বা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে শুধু পণ্যের ডকুমেন্ট বেচা কেনা হবে পণ্য থেকে যাবে গুদামে নির্দিষ্ট সময় পর সবশেষ যার হাতে ক্রয় দেশ থাকবে তিনি গুদাম থেকে পণ্য তুলতে পারবেন বিএসইসির প্রকাশিত গেজেট অনুযায়ী কমোডিটি এক্সচেঞ্জ প্রতিষ্ঠায় ন্যূনতম পরিশোধিত মূলধন চারশো কোটি টাকা সহ রয়েছে বেশ কিছু শর্ত যা মেনে কার্যক্রম চালুর আবেদন করেছে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ বিএসইসি বলছে শিগগিরই সিএসই কে দেয়া হবে চূড়ান্ত লাইসেন্স কমিশন নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে চিটাং স্টক এক্সচেঞ্জকে কমোডিটি এক্সচেঞ্জের নিবন্ধন প্রদান করা হবে আর আগামী বছর স্বর্ণ ও তুলা বিক্রির মাধ্যমে চালু হচ্ছে দেশের প্রথম কমিডিটি এক্সচেঞ্জ কমিডিটি এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে তো গোল্ড যদি ইনভেস্ট করে তা বাংলাদেশের মানুষের যারা ইনভেস্ট করবে হান্ড্রেড পার্সেন্ট সিকিউর বিজনেস এটা এখানে কোনো মানুষের হরেনি হওয়ার লস করার কোনো সুযোগ নেই শেয়ার বাজারের মতো কমিডিটি এক্সচেঞ্জেও অনুমোদিত ব্রোকারের মাধ্যমে পণ্য বেচা কেনা করতে পারবেন ক্রেতা বিক্রেতারা উভয়ের থাকতে হবে আলাদা অ্যাকাউন্ট এই প্ল্যাটফর্মে কেউ পণ্য মূল্যে কারসাজি করলে থাকছে আর্থিক জরিমানা এমনকি বাতিল হতে পারে লাইসেন্সও মিনিমাম জরিমানা এক লাখ ম্যাক্সিমাম আনলিমিটেড আর কি আর্থিক জরিমানা প্লাস আপনার জিন টাইম মেটেরি করছে তার টেট সাসপেন্ড তার লাইসেন্স বাতিল এখানে এই রুলসে কমিশনকে এবং এক্সচেঞ্জ কারো এমপাওয়ার করা হয়েছে বিএসইসি বলছে প্রাথমিকভাবে স্বর্ণ ও তুলা বিক্রি হলেও ভবিষ্যতে কমোডিটি এক্সচেঞ্জে পাওয়া যাবে আলু পেঁয়াজ সহ অন্যান্য নিত্যপণ্য শুভ খান সময় সংবাদ ঢাকা মাছ ধরায় নিষেধাকা চলমান থাকায় নারায়ণগঞ্জে কমেছে সব প্রজাতির মাছের সরবরাহ 
এতে সপ্তাহ ব্যবধানে 100 থেকে 200 টাকা পর্যন্ত বেড়েছে দাম তবে সস্তি মানিকগঞ্জের সবজির বাজারে শীতের আগাম জাতের সবজি সরবরাহ বাড়ায় কেজি প্রতি কমেছে 20 থেকে 25 টাকা পর্যন্ত গত দুই সপ্তাহ ধরে নারায়ণগঞ্জে কমেছে মাছ বেচা কেনা শুক্রবার সরকারি ছুটির দিনে শীতলক্ষা নদীর 3 নম্বর ঘাটের মাছের আড়তে ক্রেতার সংখ্যা ছিল তুলনামূলক কম সপ্তাহের ব্যবধানে ছোট বড় সব ধরনের মাছের দাম কেজি প্রতি 100 থেকে 150 টাকা বেড়ে যাওয়ায় অসন্তোষ ক্রেতারা মাছের বাড়তি দাম শুনে ফেরত যাচ্ছেন অনেকে সব মাছই আমরা কেজিতে বাইরে গেছে 200 টাকা থেকে 300 টাকা কেজিতে বাইরে গেছে সাধারণ মানুষের চলাফেরও অনেক কঠিন হয়ে গেছে এত বেশি যেটা গরীব মানুষ মানুষ কিনার मानिकगंजी বাজারে জেলার জাগিরবন্দর আরতে বাড়তে শুরু করেছে শীতের আগাম জাতের সবজির সরবরাহ পাওয়া যাচ্ছে ফুলকপি মুলা করলা বাঁধাকপি লাউ সহ বিভিন্ন জাতের শীতকালীন সবজি সপ্তাহের ব্যবধানে প্রতি কেজি সবজিতে দর কমেছে 20 থেকে 25 টাকা পর্যন্ত সবজির দাম একটু কমে আর একটু কমলে সবারই সুবিধা হয় দেখুন আসল হলো 100 টাকা কেজি 80 টাকা কেজি এখন হয়ে গেছে 40 টাকা 50 টাকা रूपुर पारमानविक विद्युत केंद्र प्रथम यूनिटरियम पंचम चलान प्रकल्प एलिक सकाल ना पचास मिनट रूपुर पारमानविक प्रकल्प एलिक प्रवेश कर यूरियम बहनकारी गाड़ी सर्वोच्च निरापत्त पारमानविक जालानी सड़क पथे ना रूपुरे यूरियम आशा के केंद्र कर भोर पांचटा थ सकाल दस टा पर्त ढाका प्रकल्प एलिक रूपुर पर्त महसड़के जान चलाचल बंध छो तब यूरियम चालान प्रकल्प एलिक प्रवेश कर ले जान चलाचल स्वाभाविक कर वर्धित करहार टेलिकम शिल्पर जो भलो नई मंत्य कर मोबाइल सेवादाता प्रतिष्ठान रबिर प्रधान निर्वाह कर्मकर्ता राजीव शेठी गतकाल संबद सम्मेलन बचर तृत्य प्रांति के दुई हजार पाँच तेताल कोटी पंचाश लाख टाक आय कथा जानिया मध्य राष्ट्रीय कोषागार जमा दिया एक हजार छश तीन सौ तेष्टि कोटी षाट लाख टाक तीन दिन सात दिन और पंद्रह दिन मेदी डाटा पैक बंधे अर्थनैतिक भाव में खूब एक प्रभाव पड़े ना मन कर रवि जदि ग्राहक के चाहिदा अनुजाई डाटा पैक सरबराह स्वीकार कर प्रतिष्ठानता ए पर शीर्ष संबादगुल शुद्ध चक्रकाम नय कल पुरो देशर जो होते जागे नतून सूचना बंगबंधु टानल उद्बोधन कर प्रधानमंत्री जनसभा दस लाख मानुष जमायत आशा राजधानी महाखाल खजा टावर आगुने क्षतिग्रस्त टेलिकम हाब ब्रडबैंड इंटरनेटे बड़ क्षति चल्लिस शतांश सेवा ग्रहित विपाके शेयर मत बेचा क्या स्वर्ण तुला देशे प्रथमवार चट्टग्राम स्टक एक्सचेजे चालू हो कमोडिटी एक्सचेज कम मध्यस्थ भोगी दे दौरत